നമസ്കാരം ഇന്ന് പറയാൻ പോകണം വെച്ചാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കാം എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഒരു ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർമുല ആണ് റിട്ടയർമെൻറ്റിനായിട്ട് ഇത് പറയാമെന്ന് പോകണം കാരണം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ആളുകൾക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഫണ്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പേര് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്ക എൻ ആർ ഐ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും എനിക്ക് ഇനി പത്ത് വർഷം കൂടി ഉള്ളൂ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കണം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് ഏർലി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് നമ്മളേക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടാണ്ട് പത്ത് വർഷമാണ് ആ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നോക്കാൻ പോണ് ഈ സെയിം ഫോർമുല തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ മിക്കപ്പോഴും പറ്റിപ്പോണം വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ മുപ്പത് വയസ്സിലൊന്നും റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അധികം നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് മിക്ക ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേണം നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം സീരിയസ് ആണത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മെയിനായിട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇനി അഞ്ച് വർഷമേ ഉള്ളൂ പത്ത് വർഷമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വീഡിയോനെ കുറിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്യണേ അവർ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർമുലയിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം എന്നാണ് എൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് എത്ര ഇയേഴ്സും കൂടി എനിക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ഒരു റിയലൈസേഷനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എനർജിയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്നാണ് ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ദി ഡേറ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എത്ര കൊല്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് മുന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ളത് അതിന് മുന്നെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഗോളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കല്യാണം ചെയ്ത് തീർക്കണം കുട്ടികളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തീർക്കണം കരിയർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തീർക്കണം ഇതൊക്കെ ആയോ ഇനി നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ ഈ കല്യാണമോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ഗോളുകളൊക്കെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുമോ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഗോളിനോടൊപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗോളുകൾ നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വീട് വയ്ക്കാനുണ്ടോ വല്ല നമ്മുടെ ബാധ്യത വല്ലതും തീർക്കാനുണ്ടോ കടം വീട്ടാനുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര രൂപ ഓരോ ഗോൾസിനും വേണ്ട വരുന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എനിക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി എത്ര രൂപ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരും ആ എക്സ്പെൻസ് വരാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻകം സ്വരൂപിക്കാനായിട്ടുള്ള കോർപ്പസ് എത്ര രൂപ വേണം വേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിന് വേണ്ട കോർപ്പസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ലക്ഷ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഇനി എന്തെ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് വല്ല റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേ
അതിനുള്ളിൽ എത്ര റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്തൊക്കെ ഗോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി അത് സാധ്യമാക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ എൻ്റെ കറൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീബാലൻസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഗോളിന് അലൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ എത്ര വർഷം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ മന്ത്ലി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യമാകുമോ എത്ര രൂപ എനിക്ക് മന്ത്ലി ഇൻ കറണ്ട് ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇനി അടുത്ത റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരെ എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ കോർപ്പസിലേക്ക് എത്ര രൂപ എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ഒരു എസ് ഐ പി ഏതാണോ അസറ്റ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി യാതൊരു വിധത്തിലും ഡിലേ ചെയ്യാനില്ല കാരണം നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് എത്ര മാസം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷേ മാക്സിമം എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റബിൾ ഇൻകം ഇതിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്ത കാര്യം വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വല്ല ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടോ എൻ്റെ വൈഫിന് എൻ്റെ ഭാവത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിയണേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാവരും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയിലും അവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുമോ ഇനി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ഇനി എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഷുറൻസ് കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ബാധിക്കാണ്ട് ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് പോകണം അടുത്ത കാര്യം ക്രിട്ടിക്കൽ ഇല്നെസ്സിനായാലും ടേം ഇൻഷുറൻസിനായാലും നല്ല ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു വയ്ക്കുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മരണപ്പെടുക വല്ലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമ്മേഷയോട് ആവശ്യത്തിന് ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള കറക്ഷൻസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാവരും ഫിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി മാ പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ എത്ര ഇൻകോണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വരാം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മിക്ക എൻ ആർ ഐസിനാണെങ്കിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇതുവരെ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കാക്കി എത്ര റിട്ടേൺ വരണമെന്നൊക്കെ കാലിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിരുന്നാലും ഓരോ ഇൻകം വരുന്നതിനും നമ്മൾ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ ടാക്സ് എത്ര രൂപ പോകും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതും കൂടിയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലശേഷം നമ്മുടെ ലെഗസി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് കൊടുക്കാം ഒരു വില്ല് എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഒരു സ്വത്ത് ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകണമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതൊരു വക്കീലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതെ വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ അസെറ്റും കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ അസെറ്റും ആർക്കൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം മുദ്രപത്രത്തിൽ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വില്ല് എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് പോകണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും ബാങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നോമിനി ഉണ്ടാവും നോമിനി ഉണ്ടായാലും ഇത് ഉറപ്പില്ല അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നുള്ള കാരണം ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും കേസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില്ലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമിനേഷൻ അസാധുവായി പോകും ഇനി പറമ്പിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ബാക്കിയുള്ള
കാര്യങ്ങൾ അധികം ടെൻഷനില്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി റിലാക്സായിട്ട് വേണ്ട പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി ഫിനാൻഷ്യൽ പാർട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക വി ആർ ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു സോ